Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la pleine lune du 19 novembre prochain. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du taureau avec le message suivant. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors le taureau est un signe de terre, plutôt réaliste, structuré, qui avance pas à pas et en toute conscience. Euh, il aime bien avancer et évoluer euh, avec pragmatisme, avec réalisme euh, et en contrôlant, euh, on va dire, les, les, les différents éléments de sa vie. D'accord Donc là, la pleine lune nous demande d'être plutôt structuré. Sachant que lors de la pleine lune, hein, bien sûr, comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent, eh bien, c'est le moment de se libérer, hein, un petit rituel de libération de ses peurs, de ses angoisses, mais aussi de la remercier pour tous les bienfaits qu'elle nous apporte également. Hein. Euh, c'est le moment, voilà, de, 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 de se poser, euh, de prendre un petit moment pour soi, justement, pour travailler avec cette pleine lune. Cependant, dans le signe du taureau, eh bien, on nous demande de structurer ou restructurer peut-être nos pensées, euh, notre schéma de vie, euh, peut-être par rapport à un certain domaine. Voilà, on nous demande d'être plus en adéquation, en phase avec euh, nos rêves et euh, ce que l'on peut appliquer concrètement dans notre vie. D'accord Pour éviter justement des désillusions, d'être déçu, d'être dans une forme d'attente illusoire. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut réduire nos rêves, mais vraiment de... Euh, si vous voulez vous sentir bien avec vous-même, d'être vraiment réaliste par rapport à, aux aspects concrets de votre vie et d'avoir de, des rêves peut-être un peu plus mesurés, d'accord C'est ça, je suis capable de l'atteindre. Donc, du coup, ça va vous donner confiance et petit à petit, vous pourrez évoluer et euh, peut-être avancer vers des rêves beaucoup plus importants. Donc, ça, c'est à vous de voir. Hein, ça reste une tendance générale. On va avoir avec les oracles et le, le normand. Donc, en première carte, nous avons la carte le roi métallique, discipline, armure, limite. Donc, se fixer des limites, on est en plein dans les énergies du taureau. Hein. Le prince du désert, survie, fausse promesse. Alors, et voilà, et de faire preuve de vigilance, c'est-à-dire de ne plus se bercer d'illusions quant à un projet donné, euh, un objectif à atteindre. Euh, là, soyez... Euh, Ayez les yeux ouverts, soyez réalistes quant à votre vie, euh, quant à vos limites. Alors, ça ne veut pas dire que ce pas réducteur, attention, hein, mais c'est justement pour être en, euh, plus en phase et ne pas être dans une déception permanente. Je comprends pas, j'y arrive pas, pourtant j'agis de telle ou telle manière, je travaille énormément et je n'arrive pas à aboutir. Là, peut-être c'est le moment de lever le pied, de lâcher prise, de prendre du recul, euh, de faire les choses peut-être euh, différemment aussi, j'ai ce ressenti-là, et euh, d'être moins dans cette attente. Alors, bien entendu, on attend tous un résultat quand on travaille pour quelque chose, hein, ça c'est sûr, mais euh, justement, là, avec cette énergie de, de, de pleine lune, on est plus... Euh, J'avance pas à pas, je prends le temps de me poser... Euh, le temps de la réflexion et ensuite je passe à l'action mais d'une manière mesurée euh, et je sais je, et je contrôle si vous voulez euh, mes actions je n'agis pas de manière euh, déraisonnée euh, dans l'urgence je suis posée et réfléchie j'ai cette sensation là avec l'oracle des rebelles sacrés recevoir la numéro 27 et la perfection de votre vie d'accord euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'oracle des rebelles sacrés, on est plus dans une énergie euh, bah, divine, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire que là, euh, si vous voulez recevoir l'abondance, il faut vibrer l'abondance. Ah, bon, comment faire Parce que là, ce n'est pas toujours évident, c'est en fonction de votre situation ou par rapport à un domaine, ça peut être l'abondance de l'amour, l'abondance financière, matérielle, professionnelle, etc. Donc... Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'avec la perfection de votre vie, on a la carte un peu, c'est la carte, vous hein, voyez, là, ça brûle un peu le chaos. On a une sensation, peut-être certains d'entre vous ont la sensation que c'est un peu le chaos et que c'est pas évident de vibrer l'abondance. Hein, parce que, bien, quand vous, vous voyez sur Internet, pour vibrer l'abondance, il faut penser abondance, il faut ressentir l'abondance. Or, c'est pas toujours évident avec les aspects concrets de sa vie. Il y a une forme de dualité parce que vous voulez obtenir les choses, vous essayez de faire de votre mieux et ça n'arrive pas quand même. Et donc là, tout euh, c'est là la question donc comment faire pour vibrer l'abondance effectivement 
je me répète hein, bien souvent, hein, c'est tout ce qui est méditation, relaxation, déjà être en paix. C'est-à-dire que quand vous souhaitez quelque chose, euh, c'est pas quand vous avez des tracas, c'est pas quand vous êtes angoissé ou stressé, que malheureusement, entre ce que vous voulez mentalement et ce qu'il y a au fond de vous, si vos émotions prennent le dessus, il y a une forme de dualité et vous n'allez pas attirer ce que vous souhaitez. D'accord Donc ça, euh, c'est pas toujours évident à gérer. Donc essayez de se poser, de s'octroyer un petit moment de méditation, de faire le vide dans son esprit. D'accord Et de là, et là, à partir de ce moment-là, vibrer l'abondance. Alors, ça peut ne pas se faire en un jour. C'est-à-dire que peut-être que sur plusieurs jours, euh, on va vous inviter à méditer, à faire le vide, tout simplement le vide, pas à pas, comme l'énergie du taureau, d'accord hein, Pour être en adéquation aussi euh, avec, euh, avec votre vie. Et ensuite, quand vous, ça va venir, un, alors là, je ne peux pas être à votre place, mais vous allez ressentir au bout d'un moment, ça y est, là, je vibre l'abondance, hein, c'est au fond de moi, donc ok. Et puis, peut-être, effectivement, ne pas tout demander d'un coup. D'accord hein, Qu'est-ce qui est le plus important au jour d'aujourd'hui Est-ce l'amour Est-ce le côté matériel Ça, c'est propre à chacun. Donc, moi, ce que je vous conseille hein, lors de cette pleine lune, hein, lors de cette phase, euh, bah, cette dernière quinzaine de cycle lunaire, c'est de méditer pendant plusieurs jours, de prendre 4-5 minutes, hein, pas plus, au moins une fois par jour, si vous le pouvez, bien sûr, mais le plus souvent possible, juste à faire le vide, juste à vous recentrer sur votre respiration. Et à un moment donné, vous allez le sentir. Donc, ça peut être au bout de 3, 4, 5, 8 jours. Hein. Je vous donne jusqu'à 15 jours. Je vous donne. C'est un conseil. Après, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Mais voilà, c'est une technique parmi tant d'autres. Et au bout d'un certain nombre de jours, c'est je vibre l'abondance, j'attire ce que je souhaite, etc. Vous pouvez même l'écrire. C'est-à-dire que vraiment poser un rituel, écrire ce que vous souhaitez euh, attirer à vous, méditer par la suite. Sans, en lâchant prise, hein, ne pensons plus à votre question, d'accord Et ensuite, au bout de quelques jours, eh bien, repensez à ce que vous souhaitez attirer. C'est un conseil parmi tant d'autres. Vous êtes libre de le suivre ou pas, mais c'est le ressenti que j'ai et que je devais vous transmettre. On va aller un peu plus loin avec le, le normand. Donc, en première carte, eh bien, j'ai le foyer. En deuxième, j'ai les nuages. Oh, t'es comme par hasard. Ça ne me surprend pas. J'ai la faux, d'accord, on va nous parler de tranchées, ah, le fouet. Donc, attention aux décisions hâtives, euh, euh, ouais, là, j'ai vigilance qui apparaît, c'est-à-dire que euh, parfois, sous le coup de la colère, on peut prendre des décisions euh, intransigeantes, si vous voulez, hein. on peut, voilà, comme la faux trancher, et du coup, vous risquez d'être dans le regret, parce que là, vous allez dans une forme de, bah, vous allez... Euh, Oh, plutôt grossir le conflit, si, tu, si vous voulez, si tu veux, j'allais dire. Euh, ça va être encore pire. Donc, attention, canalisez-vous. Et on a, ah, a l'optimisme, on a le jardin, on s'ouvre à l'extérieur, effectivement. Et on a le lys. D'accord, on finit sur de bonnes cartes. C'est-à-dire que là, <rire> ça me fait sourire parce que bon, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que là, bon, avec les nuages, effectivement, les tracas, les angoisses, bien sûr, c'est propre à, en général aux pleines lunes. Donc, avec la maison, on se structure, on stabilise son fort intérieur, sa sérénité, sa paix intérieure. Bien entendu, lors de la pleine lune, c'est un petit peu plus compliqué, hein, puisqu'il y a la mise en lumière euh, de ce qui nous angoisse, de ce qui nous stresse. Et donc là, effectivement, en carte centrale, c'est attention aux décisions euh, qui, où vous ne pouvez plus revenir en arrière, hein, aux décisions trop hâtives, aux décisions trop tranchées, euh, parce que euh, du coup, vous risquez d'amplifier, si vous voulez, votre mal-être, euh, d'amplifier une situation dans le mauvais sens. Et du coup, là, euh, eh bien, ça, ça risque d'être compliqué pour vous. Cependant, avec le jardin, et l'hélice, on vous demande peut-être justement de vous octroyer du bon temps, de lâcher prise par rapport à un conflit intérieur, à un conflit de situation, conflit relationnel, pour attirer à vous cette forme d'abondance avec l'hélice, hein, reprendre un petit peu euh, cette confiance en vous, cet espoir, euh, une énergie beaucoup plus pure. Hein. Alors, il y a peut-être un nettoyage énergétique à effectuer pour certains d'entre vous également. Euh, et bien, de profiter quand il fait beau ou... ou euh, euh, de voilà de 
d'avoir peut-être un regard un peu plus global sur votre situation, sur vous-même, euh, pour vous permettre justement d'attirer euh, bah, des choses positives, des choses qui vous mettent en joie, des choses qui... Voilà, ou des opportunités, ou les bonnes personnes, hein, euh, de ne pas rester peut-être justement figé. Euh, dans une forme d'obsession, euh, de contrôle, hein, parce que effectivement c'est bien d'être, euh, de mettre un cadre hein, sur ce que vous souhaitez réaliser. Cependant, ne faites pas euh, preuve de rigidité euh, quant à votre situation, d'accord Essayez d'être malléable quelque part, tout en gardant euh, en ligne de mire, euh, votre situation de base, hein, votre contrôle de base. Hein, c'est-à-dire que euh, on est là dans une forme d'équilibre, d'harmonie. C'est-à-dire, ok, bon, j'ai posé mon cadre. Par exemple, hein, je prends un exemple tout bête, je me mets à faire du sport tous les jours. Il vaut mieux peut-être prévoir un objectif de 5 jours par semaine qu'au lieu de 7 jours sur 7, parce qu'il y a peut-être un jour où vous serez moins en forme. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, oui, je pose un cadre, mais il ne faut pas qu'il soit euh, trop rigide, parce que euh, ça risque de m'enfermer dans une situation encore plus, euh, euh, plus conflictuelle avec moi-même. D'accord Donc, on a cette notion-là. De, ah, pour certains de dualité et pour attirer ce que vous souhaitez même si au jour d'aujourd'hui vous ne voyez pas de solution et eh bien de travailler sur votre sérénité intérieure et de vraiment comme je disais de prendre votre temps et d'être réaliste quant à votre situation qu'est-ce que vous souhaitez réellement attirer peut-être que vous avez des rêves vous avez envie d'atteindre tel ou tel objectif mais que au jour d'aujourd'hui c'était euh, irréalisable D'accord Cependant, peut-être qu'il y a une autre manière de, de, de travailler sur ça et, de, et de, de réduire un petit peu pour le moment, je dis bien pour le moment, euh, vos rêves ou vos, vos objectifs. Hein, D'accord Et plutôt d'avancer pas à pas pour que vous puissiez retrouver cette confiance, cet espoir, cet optimisme en vous qui vous permettra d'évoluer par la suite. Je sais, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est les conseils hein, qu'on nous donne euh, lors de cette pleine lune. On va faire la synthèse de ce tirage. Donc, j'ai deux cartes qui ont sauté. On a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, tenez bon. Moi, j'ai cette sensation-là de tenir encore bon. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si c'est compliqué, ça va finir par aboutir. Oh, oh, oh ça soulage. Hein, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et pour cela, il faut déjà le définir. D'accord Et ça rejoint un petit peu ce que, ce que je disais. C'est-à-dire, vous faites preuve de réalisme. Alors là, voilà, on a le triomphe, hein, c'est un mot très fort. Donc, certains d'entre vous vont dire, oh, bah, c'est bon, je peux réaliser mes rêves. Attention, le triomphe, restez humble, d'accord euh, C'est la clé du succès quelque part, ça c'est le paradoxe. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, si vous atteignez un, pre un premier panier, ça va vous redonner espoir ça va vous redonner, euh, euh, vous allez à nouveau y croire, euh, cette forme d'optimisme. Et là, vous allez pouvoir, vous voyez, ce sont des zones, euh, des ondes graduelles. On, a, on commence par un petit cercle, un peu plus grand, un peu plus grand. Vous voyez cet effet papillon. Donc, on commence à son niveau, d'accord Petit à petit. Et ensuite, il y aura cet effet d'onde qui, qui vous permettra justement de vous réaliser par la suite. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Hein ne soyez pas impatients. Je souris quand je dis ça parce que, bon, la patience, c'est un petit peu compliqué. Et on finit par le petit oracle de couleur. Oh, rose bonbon, c'est mignon ça. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Il y a ça aussi, effectivement, c'est-à-dire ne pas... Euh, ce qui peut vous bloquer aussi hein, dans ce que vous souhaitez recevoir aussi, c'est cette notion de euh, vous rester figé dans des blessures du passé. Alors, peut-être pas consciemment. Hein, hein. Donc, il y a aussi, hein, lors des pleines lunes, c'est vrai que c'est bien de faire aussi un travail en profondeur sur soi, de nous libérer. Hein, comme je dis, hein, c'est le moment de se libérer. Donc, s'il y a encore des résidus, c'est le moment. Et justement, c'est une étape, d'accord Déjà, je trouve que c'est une belle première étape. Et comme ça, là, vous, vous allez pouvoir accéder vers la nouveauté hein, que nous indiquent euh, les cartes, les résultantes. Donc, voilà ce que je peux en dire pour cette énergie de pleine lune. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Euh, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt